വിളിച്ച് എല്ലാവർക്കും മാസ്റ്റർ കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവരും സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കൊച്ചു സ്നാക്കാണ് അപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടും പുറത്തൊക്കെ നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ നമ്മുടെ അതായത് ഒരുപാട് ഉണ്ടാക്കാറുള്ള ഒരു കൊച്ചു പലഹാരം നമ്മുടെ കൊഴുക്കട്ടയാണ് നമ്മുടെ തേങ്ങയും ശർക്കരയും വച്ചിട്ടുള്ള കൊഴുക്കട്ടയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീഡിയോ കാണണം അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ കൊഴുക്കട്ട എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ മധുരം വെച്ച കൊഴുക്കട്ടയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് കപ്പ് അരിപ്പൊടിയാണ് അതായത് ഈ കപ്പിന് രണ്ട് കപ്പ് അരിപ്പൊടിയാണ് ഇപ്പം ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഏത് കപ്പിന് എടുക്കുന്നോ ആ കപ്പിന് തന്നെ വെള്ളം എടുക്കാൻ നോക്കുക പിന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ സ്ഥിരമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം ഏകദേശം എന്തോരം വെള്ളം വേണം എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഇപ്പം ആദ്യമൊക്കെ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അളന്ന് തന്നെ മാക്സിമം നമ്മൾ എടുക്കാൻ നോക്കുക പിന്നെ മധുരം വെച്ച നമ്മുടെ കൊഴുക്കട്ടാന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ഇപ്പം എൻ്റെ വീട്ടിൽ തേങ്ങയും ശർക്കരയും മാത്രം വച്ചല്ല ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത് അതായത് നമ്മൾക്ക് കാലത്തൊക്കെ മധുരം വെച്ച് കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വയറിന് ചിലപ്പം വയറുവേന അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ അമ്മയൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി തരാറില്ല കാരണം ജീരകം മാത്രം ചേർത്ത് വെറുതെ കൊഴുക്കട്ട ഉണ്ടാക്കി തരും ഇത് നമുക്കിപ്പോൾ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ഒരു നാലുമണി പലഹാരമായിട്ടൊക്കെ കഴിക്കാനാണെങ്കിലും മധുരം വെച്ചത് ഓക്കെയാണ് അല്ലാത്ത ഒരു സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ആദ്യകാലത്തേക്കും നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് സമയത്തൊക്കെ മധുരം വെച്ച് കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വയറിന് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മധുരം വെച്ച് നമ്മുടെ കൊഴുക്കട്ടാന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനിയിപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആ കപ്പിൽ തന്നെ രണ്ട് കപ്പ് അളന്ന് നമുക്ക് വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ തിള ഇപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പിനേക്കാൾ ഒരു കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ വെള്ളം ഒരു ഒരു സ്പൂൺ വെള്ളം കൂടുതൽ കാരണം വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കുമ്പോൾ ആവിയായി പോകുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു കുറച്ച് വെള്ളം കൂടുതൽ ഒരു ഒരു സ്പൂൺ വെള്ളം കൂടുതൽ എടുത്ത് നമ്മൾ തിളപ്പിച്ചെടുത്തിട്ട് ആ വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ ഇത് കുഴച്ചെടുക്കണം നമ്മുടെ അരിപ്പൊടി അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ആ കപ്പിന് തന്നെ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ഞാൻ തിളപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഈ വെള്ളം ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് കുറോശായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നമുക്കിതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ നമ്മുടെ അരിപ്പൊടി നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ റൈസ് ഫ്ലോർ ആണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കാൻ കിട്ടുന്നത് ഇനി അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അപ്പപ്പൊടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ പൊടിയോ ആണെങ്കിലും എടുത്താൽ മതി പക്ഷേ വെള്ളം നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ അപ്പപ്പൊടിയോ ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ പൊടിയോ നമ്മൾ മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പുറത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും കവറിൻ്റെ പുറത്ത് എത്ര വെള്ളം നിങ്ങൾ ചേർക്കണം എന്നുള്ളത് കാരണം വറുത്ത പൊടി ആയതുകൊണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ആ പാകത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് വേണം നമ്മളത് കുഴച്ചെടുക്കാൻ അപ്പം ഇനി ഞാൻ നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് വെച്ചേക്കണ ഈ അരിപ്പൊടി ഒന്ന് അടച്ച് അടച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ശർക്കരയും അതുപോലെ തന്നെ തേങ്ങയും ഒക്കെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫില്ലിങ് വയ്ക്കാനുള്ളത് റെഡിയാക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കിനി അതിനുള്ളത് നോക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ കൊഴുക്കട്ടയ്ക്ക് ഉള്ളിലെ ഫില്ലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഒരു മുറി തേങ്ങ ചിരകിയതും അതുപോലെ തന്നെ അരമുണ്ട ശർക്കരയും പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ നമ്മുടെ ജീരകോ ഏലക്കായും കൂടി പൊടിച്ചതാണ് ജീരകോ ഏലക്കയെ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം അതിന് ഭയങ്കര ഒരു കുത്തലായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ജസ്റ്റ് ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ ശർക്കര ഒന്ന് പൊടിച്ച് ഒന്ന് ഉടച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അതിനൊന്ന് ഉരുക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ ആ ഉരുക്കണേൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് തേങ്ങ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം അതല്ല എങ്കിൽ വെറുതെ ജസ്റ്റ് ശർക്കര ആ ഉരുക്കിയെടുത്ത ശർക്കര തേങ്ങയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താലും മതി കാരണം നമുക്ക് എളുപ്പത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉരുക്കിയെടുത്ത് അതിൻ്റെ കൂടെ തേങ്ങ ഇട്ട് വരട്ടി അങ്ങനെയൊന്നും എടുക്കാനുള്ള സമയം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഉരുക്കിയെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരട്ടി എടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഫില്ലിംഗ്
കൊഴുക്കട്ടെ എല്ലാം ഞാൻ ഉരുട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ആവിയിൽ പുഴുങ്ങിയെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ ഇഡ്ലി പാത്രത്തിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇഡ്ലി പാത്രം ഓൾറെഡി വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് എടുത്ത് വെച്ച് ഇത് ആവി ഏറ്റെടുക്കാൻ പോകണം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അത്രയും നേരം വരെ നമുക്കിത് ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടാൻ നമുക്കിനി ഇത് ആവിയിലെടുത്ത് പുഴുങ്ങാം നമ്മുടെ കൊഴുക്കട്ട നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കൊഴുക്കട്ട നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ട ഒട്ടും കത്തിയിൽ പിടിക്കാത്ത രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് പകർത്തിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൊഴുക്കട്ട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയ